Στο πίκτον τη Νέα Νοτίου Ουαλία, στον τόπο όπου αναπαύεται ο πρωτοπόρο Ελληνοαυστραλό Αντώνη Μανώλη, έλαβε χώρα η εναρκτήρια δράση τη Εθνική Επιτροπή τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλία για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Στι τέσσερι εκδηλώσει τη ημέρα που εγγενίασαν ουσιαστικά το πρόγραμμα εορτασμού τη Μεγάλη Επαιτίου στου Αντίποδε, το παρόν έδωσε πλήθο ομογενειακών παραγόντων, καθώ επίση εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων, ο Ομοσπονδιακό Υπουργό Ενέργεια κ. Άγκου Τέιλορ και ο Γενικό Πρόξενο τη Ελλάδα στο Σίδνεϊ κ. Χρήστο Καρά. Πρώτο του σταθμό ο τάφο του Αντώνη Μανώλη, επί του οποίου ο Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλία κ. Μακάριο, πλαισιούμενο από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μελόη κ. Εμιλιανό και άλλου ιερεί, τέλεσε τρισάγιο και μίλησε από καρδιά για την ευληματική φυσιογνωμία ενό από του δύο πρώτου Έλληνε που υιοθέτησαν ω πατρίδα του στην Αυστραλία. This is why we remember him. This is why he makes 1821 so relevant to Australia. This is why we honor his legacy as Greek Australians. May his memory be eternal. Ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια τη σήμανση οδού επωνόματι του Αντώνη Μανώλη, τα οποία έγιναν από τον Δήμαρχο του Γουλοντήλη, κ. Ρόμπερτ Χάν. Κατά τη διάρκεια τη συγκινητική τελετή, ο κ. Χάν και ο αρχιεπίσκοπο κ. Μακάριο αναφέρθηκαν στον πρωτοπόρο Ελληνοαυστραλό και στον συμβολισμό τη ονοματοδότηση τη συγκεκριμένη οδού προ τη μήνυ του. Αυτή η street is nothing less than a sign that Greek Australians have inscribed themselves in the land and have become part of it. This street is a proof that there is indeed a Greek Australian dreaming going on. A dreaming that will advance and bear more and more fruits for all Australians. Amen. Στο πολεμικό μνημείο του Πίκτον έγινε με σεβασμό κατάθεση στεφάνων στη μνήμη του Αντώνη Μανώλη και εψάλισαν η εθνική ύμνη της Αυστραλίας και της Ελλάδας. Η τέταρτη και τελευταία εκδήλωση περιλάμβανε την ομιλία του ομογενούς ιστορικού δόκτωρος Παναγιώτη Διαμάντη, η οποία είχε ως θέμα οι ιστορικές πληροφορίες που διαθέτουμε για τον Αντώνη Μανώλη. Παράλληλα, ο Υπουργό κ. Τέιλορ και ο Δημοτικό Σύμβουλο του Γουλοντήλη κ. Μάικλ Μπάνασικ αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα περιστατικά με τα οποία η ζωή του σχετίζεται με του Έλληνε και τη δραστηριότητά του στην Αυστραλία. Well, An extraordinary history has made a huge contribution to Australia, and to see something of the history of the first person who came here, Antonos Manelis, who was buried here in in Picton. The other person who came with him was buried in my hometown of Nimitable, where I grew up. In fact, he's buried just a few short metres from my mother, and that tells you just the extent to which the Greek community is part of the Australian community and has been so. For 200 years, and that's an extraordinary history to celebrate here. The monda is the name of Antonio Manoli, who is here to pick on the name of the committee. We celebrate the success of all the Australians in Australia. We celebrate the symbol of them, the economy of the multi-ethnic community of Australia. Με την παράλληλη διατήρηση όμω και τη ελληνική ταυτότητα, τη ελληνική γλώσσα και του ελληνικού τρόπου ζωή. Άπαντε, οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι η απότιση φόρου τιμή στον Αντώνη Μανώλη ήταν η ιδανικότερη επιλογή για την έναρξη των επαιτειακών εορτασμών, ενώ τόνισαν την αξία τη συνεργασία μεταξύ των φορέων και οργανώσεων τη Ομογένεια. Σημαντική εκδήλωση, σεμνή και νομίζω αξίζει για το ιστορικό γεγονό του Μανώλη. Στην, στην Αυστραλία ε, ευχόμαστε ε, είναι καλό ξεκίνημα Νομίζω πως ε, και οι δύο μπορούν να, να συνεργαστούμε άψογα και να παρουσιάσουμε σαν Έλληνες ε, της Αυστραλίας σε ένα πρόγραμμα που θα, μη, θα μείνει και στην ιστορία ε, και νομίζω μεταξύ μας ε, θα έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και οι εκδηλώσεις θα αναπτύξουν το πολιτιστικό και τα ήθη και τα ήθη μας στην Αυστραλία Θεωρούμε μεγάλη τιμή που συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια α, της ε, ε, Επανάστασης, ε, τα οποία διοργανώνει η Ιεράρχη Επισκοπή μας 
και επίσης είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που συμμετέχουμε ε, με δύο-τρεις εκδηλώσεις μέσα στο πρόγραμμα. Νομίζω ότι εδώ είναι ίσως η ρίζα του Αυστραλιώτη Ελληνισμού και βέβαια μετά εξαπλώνεται σε όλη την Αυστραλία. Κοντεύουμε και εμείς εδώ τα 200 χρόνια δηλαδή της παρουσίας αυτή την Ήπειρο και νομίζω ότι ορθώς α, η Επιτροπή της Αρχιεπισκοπής επέλεξε να ξεκινήσει από εδώ τις εκδηλώσεις της και βέβαια ευχόμεθα και καλή επιτυχία και σε όλες άλλες εκδηλώσεις θα ακολουθήσουν και φέτος αλλά και κυρίως το χρόνο. Αξίζει να αναφερθεί ότι η χορηγή της εκδήλωσης ήταν ο Σύλλογος Αθηναίων Νέας Νοτίου Ουαλίας και το τμήμα Σίδνεϊ της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη.